五十六岁的大陆女明星夏一曾是令人瞩目的综艺大哥大，常驻嘉宾。凭借她那霸气又率真的人格魅力，赢得了无数粉丝们的热爱。然而，这位在演艺圈活跃了整整十八年的老将，最近在接受《年代新闻》聚焦二零的专访时，向我们揭示了他的健康状况。夏一坦诚相告，由于小时候要练功夫。导致肩膀经常出现习惯性脱臼的情况，长此以往造成了旋转肌破裂。这种病痛为他的生活增添了许多困扰。夏一诞生在繁华的魔都上海的一个戏曲大家庭里，家庭成员都是京剧界的知名人物。二十三岁那年，他勇敢地踏足宝岛台湾，开始了他的演艺生涯，并在张飞主持的综艺《大哥大》中一炮走红。然而，随着时间的推移，他渐渐淡出了公众视线。在这次的节目中，夏一透露，由于从小练习耍花枪，导致右肩脱臼，但他总能自我复位。于是，他坚持不懈的努力，结果这个旧伤越来越严重。近几年来，他在日常生活中多次遭遇肩膀脱臼，甚至一度无法抬起手臂。经过医生的诊断，病情已经恶化到旋转肌破裂的地步。星光医院的市高尚医师指出，旋转肌破裂就像是一个网子，破得越大就越难修复。建议夏一接受手术，进行更深入的治疗。在节目现场，夏一用上海话深情演唱了当年最火爆的歌曲《夜上海》，他的歌声依然清澈动人，耍花枪的记忆也丝毫不逊色于当年。备受争议的演员夏一，将心中的不满和委屈全都发泄到了倪敏然身上。他咄咄逼人的要求倪敏然给他一个合理的解释，并且不断的给他施压。倪敏然在轻生前突然消失了一段时间，这引发了公众的各种猜测和质疑，而夏一也因此成为了众矢之的。身为曾经把他捧红的综艺大哥，张飞甚至毫不留情的在媒体面前指责夏一。直截了当地指出，倪敏然的失踪肯定与他有着千丝万缕的联系。他甚至大声疾呼，要求夏一不要再躲藏，必须勇敢站出来承担责任。张飞在娱乐圈的地位无人不知，他的这番言论无疑是给夏一判了死刑，让他成为了大众眼中导致倪敏然失踪的元凶。然而，事实却是，在倪敏然失踪之前。他曾公开向媒体诉说了他们之间的恩怨情仇。他表示，夏一最初并不愿意与他正式确定恋爱关系，但是后来却强迫他娶她，并不断的给他施加压力。他还威胁他，如果不能实现他的愿望，就要将所谓的证据公之于众，并扬言要让他的生活变得一塌糊涂，包括家庭破裂、财产尽失、名誉扫地、孤独终老等等。据倪敏然和他的朋友们透露，夏一是一个极其危险的女人。尽管她才华横溢，但性格冷酷古怪。据悉，她曾经逼迫倪敏然伤害自己，以此来证明她对他的深情厚谊。这种行为简直令人胆战心惊，让人不寒而栗。而倪敏然则性格温顺，对待感情极为认真，所以才会被他所控制，最终落得如此悲惨的结局。令人叹息的是，就在倪敏然上吊轻生之前，他创建的一百零一相声剧团刚刚向当局申请了场地，准备上演经典的相声剧目《梁祝》。而这部剧的女主角，据说正是导致他死亡的夏一。对于这样一个痴情的男人，张飞等人给予了极高的评价，称他为风流但不下流。这真是恰如其分。风流倜傥的倪敏然曾经与林志玲有过一段恋情，为了保护她，她甚至不惜与他人发生冲突，足见她的痴情程度之深。然而，一位综艺界的巨头竟然选择了这样一种极端的方式离开这个世界，实在令人难以置信。他那种极度痴情且软弱的性格，或许就是导致他过于看重感情，最后陷入绝境、无法自拔的原因吧。这种悄无声息的离去，留给我们的只有无尽的遗憾。倪敏然曾经经历过两次婚姻，第一任妻子是当时红透半边天的女明星林飞，歌手林飞美艳动人。
，因此倪敏然对他一见钟情，并与他喜结连理，举行了一场浪漫的西式婚礼。婚后，林飞为倪敏然生下了一个英俊帅气的儿子小亨利。可惜好景不长，没过多久，两人的感情便出现了裂痕，最终以离婚告终。后来，倪敏然又爱上了女演员冯宝宝，并对她展开了热烈的追求。据传闻。两人曾经有过一段感情纠葛，只不过并未公开罢了。当被问及与倪敏然的过去时，冯宝宝并没有给予否认。后来在接受媒体采访时，他仍然对倪敏然充满了理解和敬仰，称赞他是一个才华横溢的人，希望外界能够用更加宽容的态度去看待他，尊重他的个人意愿。在经历了与冯宝宝那动人而又短暂的爱情之后。倪敏然终于找到了那个能与其相守数十年、如胶似漆的真命天女，她的第二任妻子李丽华。这位曾经在台湾娱乐圈红透半边天的女星，在与倪敏然热恋九载后步入婚姻殿堂，两人的婚姻生活持续了近二十个春秋。婚后的李丽华毅然决定退出舞台，甘愿做倪敏然背后的女人，全心全意地照顾家庭。默默无闻地为丈夫加油打气。当倪敏然在商场上屡次遭遇挫折、起起伏伏之时，他始终坚定地站在他身旁，与他共同面对风风雨雨，携手度过每一个难关。正因为如此，在倪敏然生前所著的作品中，对自己妻子的贤惠善良赞不绝口，毫不吝啬赞美之词。倪敏然甚至形容李丽华的温柔让人毛骨悚然。他们夫妻俩几乎从未发生过争吵。对于这段感情，倪敏然也毫不掩饰，坦诚表示，外面的女人只是一时的新鲜感，就算是山珍海味，也比不过自家的咸菜肉脯。他深知自己对妻子的珍视，发誓要与她共度余生。然而，面对如此贤淑的妻子，倪敏然却选择了背叛。夏一性格开朗，能言善辩。与倪敏然的性格颇为相似，都是那种敢作敢为的行动派，因此两人相互吸引，互生好感。至于这三人之间的情感纠葛，当事人都选择了沉默，李丽华选择了默默承受。感情逐渐冷却后，她选择离开伤心之地，远赴美国，与倪敏然分居两地。倪敏然实在舍不得与李丽华离婚，于是提出了让李丽华在家相夫教子。由夏一在外打拼的想法，但是却遭到了夏一的断然拒绝，于是便有了逼迫倪敏然离婚的传闻。当得知倪敏然离世的消息时，妻子李丽华悲痛欲绝，泪如雨下。她无法接受这个残酷的现实，毕竟他们从恋爱走到婚姻已经走过了半个世纪，这份深厚的感情是任何事物都无法替代的。虽然有第三者的插足。但至少那个人还活着，还可以继续享受生活。如今，倪敏然已经离世，警方初步判定他的死因可能是抑郁症导致的轻生。真相究竟如何，我们不得而知，只能接受这个残酷的事实。作为台湾喜剧界的巨匠，倪敏然曾说过：“人生要尽全力去拼搏，不能轻易放弃。”然而，那个带给无数人欢乐笑声的他。最后竟然选择了用自缢来结束自己的生命。倪敏然的追悼会被命名为“永不落幕的精彩人生”，众多亲朋好友纷纷献唱歌曲《Goodbye， 我们的爱》。歌声中充满了无尽的哀伤和思念。作为台湾综艺界的主持天王，倪敏然的名字可谓家喻户晓，深受广大观众的喜爱。一九六八年，他正式踏入台湾演艺圈，开始了自己的演艺生涯。最初，他以歌手的身份亮相，推出过多张专辑，但反响并不热烈。后来，他转向影视圈发展，在一部部小角色中磨练演技，寻找最适合自己的角色。最终，凭借在电视剧《青天白日》中饰演太监小德章一角，他一炮而红，成为了大众瞩目的焦点。而在小品《七先生》中的出色表演。更是让他的演技得到了业内外的高度评价，事业也攀登到了顶峰。随着知名度的飞速提升，倪敏然应邀参与众多综艺节目
，并在台湾综艺界展现非凡实力，赢得了业内及观众广泛的关注与赞誉。他主持过如《儿童世界》《你爱周末》《飞上彩虹》《黄金拍档》等脍炙人口的综艺节目，每一部都创下了惊人的收视率和良好口碑，深受广大观众喜爱。这些节目也使他与张飞等知名人士建立了深厚的友情，成为了无话不谈的知己好友。然而，倪敏然的突然离世对于张飞而言无疑是沉重的打击。他黯然神伤地感慨道：“我从倪敏然的身上看到了一个一人一生的缩影，要么年华老去，要么告别水银灯下的璀璨生活。”他甚至情绪激昂地表示：“到了我们这个年纪。”已经没有几个真正的朋友了。他是个伟大的人，我失去了心中的一位英雄。倪敏然不仅人缘极佳，才华横溢，更在舞台剧领域取得了令人瞩目的成就。两千年，他有幸参演了赖声川导演的舞台剧《千禧夜》。我们说相声，饰演贝勒爷曾立伟一角，其生动形象的表演赢得了满堂喝彩，演出堪称完美。二零零二年。他又出版了个人首部文字著作，其实你看到的是我的背影。二零零四年，他再次参演舞台剧《大宅门都没有》，并随后在台湾开启了亚洲巡回演出之旅。同样在这部舞台剧中，他与夏一开始了首次合作。二零零四年，倪敏然与年仅十一岁的儿子倪家生联手打造了《没大没小》相声专辑。他的艺术生涯虽然短暂却永恒，始终给人们带来欢乐笑声，因此被誉为喜剧大师。然而，谁能料到，这位喜剧演员竟以如此悲壮的方式，为自己的人生画上了句点？一代喜剧大师，人生就此以悲剧收尾。他用残酷的现实警醒我们：生命起伏不定，痛苦是恒久不变的话题，唯有学会与困境共处。保持豁达乐观的心态，才能拥抱幸福美满的人生。